Congratulations Asus, you played yourself. Magandang umaga, tanghali, hapon gabi. Ako po si CJ na nanggaling pa sa kuweba ang inyong tagapaghatid ng hindi masyadong fresh na balita or hindi bagong balita kasi ilang araw na lumipas. Pero ganun pa man, ihahatid ko pa rin sa inyo. Asus! Asus! Alright, teka lang. Computex na pala. Para sa mga hindi nakakaalam, bibigyan ko lang kayo ng brief information about Computex. Ang Computex or Computer Expo ay isang event na ginaganap yearly in Taipei, Taiwan. Since early 2000s, ito ang isa sa pinakamalaking computer and technology trade shows sa buong mundo. Dito nagre-release ang iba't ibang manufacturers or brands ng kanilang pinakabagong architectures or products such as new graphics card, new processors, new motherboard, and etc. Basically, yung mga tech na lumilevel up or umaangat. And yes, dito rin sinabi or inannounce ng Asus ang bago nilang product. Walang iba kundi ang Asus ROG smartphone. <laughs> Galing-galing. Okay, so for the record, hindi ako masyadong pabor or hindi ko pinapaboran ang pag-angat or pag-level up ng mga phones or smartphones. Ah, uh, well, sasabihin ko mamaya kung bakit. Asus ROG phone. Ano ba ang specs nito or specifications ng phone na to? Kasi masyadong um, napakalaki or warm ng pagtanggap or sabihin na natin ito ang isa sa mga center of attraction sa Computex. Ito. <laughs> ito meron akong listahan kasi hindi ko kabisado yon For the OS or operating system ng phone nyo, ito ay Android 8.1 Oreo. Qualcomm Snapdragon 845. Wow. Octa-core clocking at 2.96 GHz. GPU niya ay Adreno 6... 30, ah, hindi ko alam yun. 8GB of RAM, 128 or 512GB ng storage pero walang card slot. Meaning, hindi nyo siya lagyan ng, hindi nyo siya pwede lagyan ng external memory. Okay, meron din itong AMOLED capac capacitive touchscreen, 6 inches screen size. Mm, malaki. For the camera, meron siya 12MP primary and 8MP secondary. 2160 by 1080 resolution, 2160p at 30fps naman para dun sa camera. And madami pang iba. Google nyo na lang or ilalagay ko yung specifications sa description down below. <laughs> Init. Okay, so Asus, chill! Like, bakit? Why? Just why? Ba bakit nyo kailangan gawin to? I mean, bakit kayo gumawa ng smartphone na mayroong computer specs or almost kaparehas na ng isang computer? So guys, mayroong video si Jace Two Cents, isang big tech YouTuber, and ito ang sinabi ng Asus sa kanya. Jace Two Cents, pasok! Um, but my question is why? Why do we need this? Why do we need a PC-built smartphone? So this is the device right here. Now what they are doing is they are targeting people who are on the go, people who spend a lot of time traveling on planes, trains, whatever, who want to basically use a single device to kind of get all their work done, play games, whatever. Okay, so Asus, you're a big company, given that, hands down. And naiintindihan ko rin naman na ang isa sa mga reasons nyo siguro ay yung competition. Okay, sige, makes sense. Pero isa lang ang kakompetensya nyo pagdating sa gaming phone or gaming smartphone. Actually, Razer pa lang naman ang nagre-release ng smartphone, pangalawang Asus. Okay, so Asus, for the record, hindi ako galit sa inyo. And mataas ang respeto ko sa inyo. Pero kasi nag-worry lang ako. Nangangamba ako na baka dumating ang araw na baka mawalan ng value or oh, hindi naman ganun. Pero sobrang bumaba ang value ng computer or desktop computers dahil sa sobrang pag-arangkada ng smartphones or in this case, gaming phones. Pinangunahan ng Razer, sinugundahan naman ng Asus. Anong susunod? Gigabyte, MSI. Oh my God! And also, sorry nga pala guys kung medyo maingay kasi umuulan. Ang lakas ng ulan dito. Also, naiintindihan ko naman yung side ng mga taong laging umaalis or laging nasa labas ng bahay. Pero gusto rin naman nilang mag-kill ng time habang nasa biyahe or para hindi sila mag-board habang bumabiyahe. Pero guys, imagine ah, just for a second please, come to think of it. Merong mga haka-haka na ang price ng Asus ROG phone ay pwedeng umabot ng 1,000 US dollars or dito sa atin, 50,000 pesos. Sa ganong halaga, kung gamer ka, bakit ka bibili ng phone kung pwede ka naman mag-invest sa desktop computers? 
and mas makakapaglaro ka pa ng ibang high-end games and mainstream games. For me kasi guys, ito, personal opinion ko lang to ha, mahirap mag-invest or honestly, bad investment ang phone. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, sa ganyang halaga, just ko, pwede ka nang makapag-invest ng isang desktop PC. And also, isa pa, kung gamer ka, may intindihan mo ako, you will always look for something na makakapag-improve ng performance sa device mo. Sa kasamaang palad, hindi naman na-upgrade ang components ng phone or at least sa knowledge ko, hindi naman siya na-upgrade kahit anong component pa ng phone. Well, maliban na lang dun sa micro SD card pero other than that, hindi. Pero kung sobrang yaman mo naman yung tipong anak ka ng presidente or anak ka ni mayor, well, bahala ka. Oh my God, Asus! In other news, Merong ni-release na article ang e-techniques last 9 months ago I think Pero still big thing pa rin naman ito sa computer world Magkakaroon or inaasahan na magkakaroon na ng DDR5 na RAM next year 2019 Also in other news, punta naman tayo sa Bitcoin or usapang Bitcoin Kung hindi nyo alam yung Bitcoin, well, wag nyo nang alamin Oh my god, isa ito sa mga nagpapasakit ng ulo ko Asus! Asus na naman! Asus recently announced its new mining motherboard that can support up to 20 GPUs. And this is the H370 Mining Master from Asus. Okay, so for the record, hindi ako fan ng Bitcoin. Wala akong pakialam kung ang price pa ng isang Bitcoin ay isang milyon. Well, I just don't care. Also, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng price ng mga GPUs or graphics card ay dahil sa mga Bitcoin miners. Well, so... Congratulations! You applied yourself! At ayan po ang mga hindi masyadong nagbabagang balita kasi medyo expired na sila. I hope you guys liked it and as always, like, comment, share, and subscribe. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod na balita.